një Iliria në periudhën e rënje së përandoris romake. Historia e Ilirve gjatë shek. Ive dhe Evri e son, një periud që ka të bëj me krizën e sistemit antik të prodhimit dhe me rënje në përandoris romake, ndryshe nga ajo e tre shekujve të partë e erë son, kam betur më pak e studiuar. Vëmëndjen e studiuesve për këtë periud e kanë tërhequr sulmet e barbarve dhe luftërat që përandoria romake dhe më pas përandoria e hershme bizantine kanë bërë për mbrojtjen e kufive verior. Nuk kam unguar interesimi historiografisë së huaj edhe për përandorët i lirë, të cilët bëm për pjekje për tja zgjatur jetën përandoris romake dhe një kosisht rendit sklavo pronar në rënje e sipër. Kjo është, në historinë e Ilirve, një periud plot me njarje të rëndësishme, në të cilën ndodhen invazione e dyndje popush të ndryshëm, që u shëqëruan me ndryshime në përbërjen etnike të popullsive balkanike. Shekujt Ivvi janë jo vetëm periuda e përbalimit me sukses të invazioneve barbare, por edhe periuda e rigjallërimit të Ilirve pas rënjesë për andoris romake, rigjallërim që shfaqet në shumë aspektet të jetës e të kulturës së tyre. Ndryshen nga jo e veriut, popullësia i lire e trevave jugore u qëndroj dyndjeve dhe invazioneve. Barbare duke ruajtur fizionomin e vetë etnike. Kjo me të drejt është një orë si një premis themelore historike e etnogenezës së popullit shqiptar, sepse në këtë trev, në mesjetën e hershme, umbrujt kompësia shqiptare. Kriza e sistemit antik të prodhimit dhe e përandoris romake. Duke filuar nga shekë. I i e son, në përandorin romake, mënyra antike e prodhimit i kishtë shteruar mundësit e saj për një zhvillim të mëtejshëm dhe filloj të shkon të drejtë rënjes. Sklavëria nuk silte të ardhura si më parë. Rendimenti i sklevërve, që nuk kishin asnjë në dyjtje për punë, bëhej gjithnje e më i pakët, kurse shfrydzimi i tyre më pak i leverdishëm dhe sklevërit e tepërt ishin bërë një barë e rëndë për pronarët e tyre. Mardhënjet e vjetra po bëheshin një penges në rrugën e zhvillimit shëqëror. Filloj kështu kriza e përgjithshme e sistemit antik të prodhimit. Në fushën e ekonomis kriza u shfaq me rënjen e prodhimit me varfërimin e masave të gjera të popullsis, dobësimin e lidjeve trektare midis krahinave e provincave të ndryshme. Në shumë qytete pati një ullje të nivelit të jetës, qka është vërejtur edhe në zbulimet arkeologike. Me rënjen e qendrave të mëdha zejtare banorët e provincave nisin t'i prodhojnë në vend sendet për të cilat kishin nevoj, por kësaj radhe për një rreth të ngush konsumatorësh. Në gjendjen e kryuar duke filuar nga shej. I vërit edhe më shumë roli i bujësis. Ajo u bë. Dega vendimtare e prodhimit në gjithë botën antike. Ekonomia e latifondeve që ishte bazuar në punën e sklavit nuk silte më të ardhur andaj, ekonomia e vogël u bë për sëri e vetëmja form e bujësis që silte fitime. Banorët e provincave mbetën gjithnjën në impresionin e vazhdueshëm të taksave, prej të cilave në punësit për andorak kërkonin të në dyjrënin burime të ardhurash sa më të mëdha. Burimet e shkruara antike për mendin probin, sundimtarin e ilirikut, i cili që nga fundi i shejë. I i e son, duke mbledur taksat në mënyrë të padrejt, i kishtë dobësuar krahinat verjore i lire, para se ato të shkateroeshin nga barbarët. Një shenjë tjetër e krizës ishte edhe dobësimi i pushtetit qëndror në përandori. Gjendja e keqe e popullsis qytetare e fshatare u bëshkak për shpërthimin e kryengritjeve. Në kryengritjet me sklevërit e kolonët u bashkuan si fshatarët e varfër dhe vejgjëlia e qyteteve. Lufta e tyre e tronditi thell regjimin për Andorra. Shpesher për Andorët e sundimtarët për të shtypur kërëngritjet e popullsive të provincave kërkonin ndimën e barbarve. Kështu veproj për Andori anër me gotët e udhëhequr nga Alariku, në vitin 395 e son kishin ngritur kërët aulantët dhe duke mos qenë në gjendje të shtyp të kërëngritjen e shtetasve të ti. Për Andori dërgoj kunder i lirve vizi gotët që ishin futur asokohen në Balkan. Në atësarimin e krizës së përgjithshme të sistemit antik të prodhimit një rol, jo të vogël, kanë luajtur sulmet e barbarve. Kufit verjor e verilindor që nga shej. I i e këtej filuan të sulmoeshin gjithnje e më shumë nga fiset të ndryshme barbare. Një nga shfaqet më të rënda të krizës që ndikoj në dobësimin e përandoris ka qenë edhe prirja e qarqeve sunduesit të provincave për të shkëputur nga pushteti qendror dhe sidomos lufta për pushtet ose lufta midis senatit e ushtris midis për andorve të senatit e për andorve të ushtris, bashkë me ta edhe ndryshimet e shpeshta në fronë. 
mbështetja e vetë me e sigurt e pushtetit për Andorak u bë ushtria. Në periudhën e krizës dhe pasaj, pjesa më e madhe e ushtris din të kryesisht nga popullësia fshatare e provincave. Në provincat periferike një vend të dorës së par zinin provincat i lire, sidomos ato veriore e lindore ku ishim përqendruar një si ushtarake të shumta dhe ku prona e vogël e tokës kishte një pesh të madhe. Ushtria, e cila vinte nga këto shtresa, u bëm buroja e fundit e për andoris dhe filloj të luaj një rol vendimtar në njarjet politike të kohës. Nga gjiri i saj u kryua një parje fort provinciale e interesuar për ruajtje në sklavo pronaris dhe e gachme për të luftuar kunder sklevërve, kolonve dhe shtresave populore, të cilat ngrinin kryeher pas here në vitin 212 e son, i imponuar nga filimet e krizës dhe situata e kryuar si pasoj e saj, për andori Karakala shpali e diktin e ti, me antë të cilit popullsive të provincave të konsideruara derja të here të huaja i u dhanë të drejta të qytetaris romake. Për andoria romake e mori këtë mas për të zjeruar bazën shëqërore mbi të cilën bështetej pushteti qendror dhe për rëndësin që kishim provincat e pasura të gadishullit Balkani. Në këtë mënyrë u thelua edhe më shumë procesi i provincializmit dhe i barbarizmit të përandoris romake. Masat e mara nga përandorët në shej. I dhe më von nuk mundën të ndalonin krizën e përgjithshme dhe të ruanin sklavo pronarin. Këtë nuk mundën të bënin as disa nga përfajsuesit e shtresave sunduese provinciale të cilët arritën të bëhen. Edhe për andor. Në shekuit i iv e son, ma adje deri në shek. Ivë në kryetë për andoris romake kanë qenë disa për andor me prejardje i lire. Për andor u shtar i lirë kanë qenë Deci, Klaudi I, Aureliani, Probi, Diokleciani dhe Konstantini. Burimet e shkruara bashkëkose të regojnë se këta për andorë si përfajsues të qarqeve sunduese provinciale në vijat të përgjithshme ndoqen një politik e cila synonte të forcon të pushtetin e për andorit, të ruan të sklavo pronarin dhe të shtyp të levizjet kryen gritëse. Ata forcuan u shtrin dhe me anën e saj u përpoqen të mbronin kufit e për andoris nga sulmet e jashtme. Figura më kryesore midis për andorve i lirë ka qenë Diokleciani, një i lirë nga qyteti Dioklea në provincën e Dalmatis që sundoj në vitet 284-305. Diokleciani ndo që të njëtën politik si për arsit e ti, por a i bëri edhe disa reforma administrative e ushtarake. Për andoria romake unda në 4 prefektura dhe 12 dioceza. Në pjesën lindore të saj gjendej prefektura e Ilirikut, e cila ndahej në tri dioceza e në disa provinca. Tokat shqiptare që nga gjysma e pare she. Ivë, që në përfshirë në provincën e prevalit me qender Shkodrën, ku bënim pjesë Dalmatia e Jugut, Mali i Zi dhe Shqipëria veriore, në provincën e Dardanis me qender Skupin, ku hynim po thuaj të të rakrahinat e Kosovës së sotme. Në provincën e epiri të ri me qender dyrahun që përmblith të krahinat e Shqipëris qendrore e jugore deri të lumi vjosa dhe në provincën e epiri të vjetër me qender Nikopolin ku hynin tokat në jug të vjosës deri në gjirin e prevezës. Me reformat e ti ushtarake, Diokleciani e riti numrin e legioneve dhe formoj me ushtar të zjedhur një si ushtarake të lëvishme, të cilat në ko luftë të shëqëronin sundimtarët dhe në ko pache e qendronin si garnizone në qytetet e kështjelat e provincave duke filluar nga gjysma e dytë dhe shej. I, por në mënyrë të veçan gjatë shej. Ive në provincat i lire u bënë ndërtime me karakter fortifikues dhe u hapën e u riparuan rrugë të ndryshme. Në radhë të parë këto punime u bënë në provincat veriore dhe shërbyen për mbrojtjen e kufive nga sulmet e barbarve. Por edhe në provincat e brendshme jugore, po për qëllime u shtarake u rifortifikuan shumë qytete dhe u ngritën kështjela të reja. Ndryshe nga ato të veriut përveç dhe tyres së mbrojtje së përandoris nga invazionet e barbarve që mund të hynin në gadishullin Balkanik, ato patën edhe një mision tjetër, shërbyen për qëndrimin e garnizoneve dhe për të përbaluar kryengritjet e vendësve të cilat ushtuan në situatën e kryuar nga kriza e rendit sklavo pronar. Reformat administrative e ushtarake dhe ndërtimet fortifikuese të bëra nga Diokleciani e vonuan pak rënjen e përandoris romake, por nuk mundën të ndalonin. Në këtë drejtim një rol jo të vogël kanë luajtur provincat veriore e verilindore i lire, por ndimuan edhe rethanat politike, sidomos lufta kunder sulmeve të barbarve në kufirin Danubian. 
Kjo luft kishte një karakter të dy fish për përandorët e komandantët ushtarak i lirë, ishte një luft për mbrojtjen e vendit të tyre, por edhe për mbrojtjen e përandoris me të cilin ishin lidur ngusht interesat e tyre. Në sajtë të disa masave që mori paria e re provinciale, duke përfshirë edhe atë i lire, u bëhe. Mundur të përbaloi për një farë kohë kriza e përandoris romake. Por ato nuk mundën të shmangnin atë. Ti paret e krizës në provincat i lire. Shthurja e sistemit antik të prodhimit që përfshiu gjithë për andorin dhe që ishte arsyja themelore e krizës e saj, nuk pati ku do për pjestimet e njeta. Në lindje dhe në ilirik, ku prona private ishte zhvilluar më nga dal, kjo kriz nuk që aqë katastrofike sa në provincat përëndimore. Pas shë. I i e son edhe në provincat ilire bujësia fitoj një rëndësi të madhe. Në fshatin ilir deri në fund të shë. Ivë e son ka pasur një rritje të prodhimit bujësor. Si pas burimeve të shkruara në ilirik, ka pasur fshatar të pasur që kishin sklever, të cilët ishin, kryesisht, robër lufte me origin gote. Në provincat ilire, për një farë kohë u gjallëruan edhe pronarët e mëdhenjë të tokave, që ishtuan pronat e tyre pas rënje së qyteteve. Por latifondet që në relativisht të pakta dhe të kufizuara në ultësirat bregdetare. Me gjithë gjendjen e keqe që u kryuan në përandorin romake, në provincat i lire fshatarët e lirë mbetën edhe për një farë kohë një forcë e madhe. Për ruajtjen e popullësis së lirë fshatare dhe për ta mbrojtur atë nga shkatërimi për i borë dy heve, ishin të interesuar edhe përandorët të cilëve u duaj si rezervë për ushtrin dhe për taksat e ndryshme. Në zonat e brendshme malore i lire kishte edhe bashkësi fshatare, pjestarët e të cilave ishin zotërru e stokash. Zbulimet arkeologike dëshmojnë për një zhvillim të bujësis dhe të vendbanimeve fshatare në iliri në shej. I i iv Veglat bujësore për i hekuri ishin të zakonshme dhe mbizotëruese në inventaret e vareve të kësaj kohe që u takonin vendbanimeve fshatare kryesisht të vogla. Vendbanimet fshatare u shtuan edhe në zonat e brendshme, disa për i tyre që në lidur me minjerat e ndryshme të cilat në kohën e krizës kishin kaluar në duart e banorve vendas. Në pronat bujësore të provincave i lire, filloj të shtohet numri i kolonve, një dukuri që njëhej edhe më parë. Kolonët në filim kanë qenë qiramarës të lirë dhe vinin kryesisht nga radhët e fshatarve të rënuar dhe të mbetur pa tovë. Kolonë zunë të bëheshin edhe robërit e luftës. Borë dyhet që erdhen duke ushtuar i shkateruan kolonët, filimisht të lirë dhe i bën pjesë të pandartë të tokës. Në përgjith si gjendja e kolonëve edhe në ilirik ka qenë e keqe dhe nuk ndryshonte nga ajo e sklevërve. Në kushtet të tila kolonët braktisnin shpesh tokat dhe aratiseshin. Për andori Konstantin, me antë një dekreti, kishte shpalur se të gjithë ata që fshinin kolonët e ikur gjobiteshin, kurse kolonët e aratisur duhet të ktheshin me forës në vendbanimin e tyre. Ky ligjë u përsërit disa herë, por pas sukses. Në vitin 371 të eson, u lëshua një order i posaqëm për kolonët e ilirikur. Ta një ligjet ndalonin shqitjen e kolonëve pa token, kështu që këta të fundit u shëndëruan në një shtres shëqërore që lidhej me token. Të gjitha masat që mori për andoria në kohën e krizës në fushën e marëdhenjeve agrare, kishin të bënin me politikën fiskalet e saj. Taksat që paguanin pronaret e tokave të saktoeshin. Jo vetëm si pasi përfaqës e tokës që ata kishin, por edhe nga numri i frymëve, i njerëzve që punonin në to kolonët mbetën të lidhur me tokën, ata ishin për ardhësit e bujkrobërve të kohës e mesjetës. Pas shej. I i e son kriza e ta të pjeta e përgjithshme pati përfshirë edhe mjaft qytetet të provincave i lire, si do mos të atyre jugore, duke ndikuar në rënjen e jetës qytetare, ndonë se jo në atë masë si në pjesën përëndimore të përëndorisë. Qytetet të rëndësishme, si Apolonia, Bulisi, Amantia, Fojnike, Antigonea e ndonjë tjetër që si koloni, municip apo qyteti liri që në përshtatur organizimit administrativ, me filimin e krizës së sistemit antik të prodhimit e me rënjen e ekonomis morën të të pjetën për të shdukur më vonë bashkë me ato qytete i lire që kishin filuar të binin që në dy shekujt e partë të erës sonë. Disa prej këtyre qendrave të vjetra qytetare nuk mundën të qëndrojnë si të tila edhe pse u bënë qendra peshkopatash. Një dukuri që njës të duket në shekë. 
Ive e son ka qenë ngritja e gjallërimi disa qytezave të lashta e të reja, të fortifikuara me nismen e fuqin e popullsis vendase, roli ekonomik i të cilave uarit, indimuar nga kriza ekonomike e politike e për andoris. Në rënimin e qyteteve ndikuan faktor të ndryshëm. Së pari, duhet theksuar rënja e pronës së vogël e të mes me bujësore të lidura me qytetin, të cilat kishin ruajtur deri vond të paret e një ekonomie sklavo pronare. Gjath shef. I vëpronat toksore të qyteteve u fortifikuan nga përandorët dhe nga kleri kristian ose kaluan në duart e pronarve të mëdhejnë. Pronat e mëdha toksore dhe fshatrat me bashkësi të lira luanin asokoj një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike të përandoris. Në këto prona e fshatra u shvillua edhe zejtaria me të cilën u morën në latifondet sklevërit e kolonët dhe në fshatrat zejtarët e lirë. Pra në tyre u shvendosën një pies e popullsis së qyteteve dhe u kryuan të regjith. Qytetet humbën edhe autonomin e privilegjet e vjetra duke kaluar në nëvartësin e prokuratorve, të cilët ishin e mëruar nga sundimtarët e provincave. Edhe gjendja e shtresës së lartë qytetare ishte kesuar shumë. Kurit që kishin zënë vendin e dekurionve të mëparshëm, të cilët mbanin oficet administrative në qytetet, u paksuan. Ata jo vetëm që duaj të në dy irnin nga qytetet detyrimet e taksat, por ishin të detyruar të paguanin edhe vedhë. Detyra e kurive u bënjë bar e rënd, në nështrëngimin e sundimtarve, në disa qytete ajo u bëhet rashëgueshme. Kurialet që të shpëtonin nga detyrimet e rënda largoeshin nga qytetet duke ikur në fshat ose duke u futur në ushtri. Në gjysmën e dytë të shekë. I vëndonjë për andorë bëri për pjekje për të rimë këmbur kurit qytetare, por pa sukses. Rendi i kurive e kishte jetuar kohën e ti. Qytetet mbetën në duart e në punësve për andorak, të cilët u pasuruan në sajtë të shpërdorimeve që bënin në kuris të shtresave të ulta qytetare. Kjo gjendje vazhdoj në ato qytetet që përbaluan krizën. Në provincat jugore jeta qytetare nuk u shua, pati edhe qytete, të cilat mbetën si qender banime të rëndësishme, si domos në ultësirën bregdetare. Në një burim të shkruar, kur të regohet për pushtimet e bëra nga të doriku në provincën e epirit të ri i thuet, asë kush nuk do të duronte që a i të mbante qytete kaqë të mëdha. Qyteti mëj madhë në trevën ju gore i lire, i cili jo vetëm ruajti fizionomin e ti, por nga shekujt dhe e vri, si do mos në këtë të fundit, pati një zhvillim e lullëzim të mëtejshëm, ka qenë dy rau. A i ishte një kohësisht edhe kryqender e provincës dhe seli peshkopale. Një funksion të til ka pasur edhe qyteti i. Skodrës Mbetën si qendra qytetare, edhe pse për një farë kohë u degraduan si kështjela me karakter më te për ushtarak, qytetet e qytezat e lashtat të lisit, të antipatres, të aulonit, të kaninës, të adrianopolit, të justinianopolit, të buthrotit eti. Në shekuit i vvi pati edhe kështjela ushtarake që u këthyn në qendra qytetare, si kur se ndodhi me skampinin. Një tablo tjetër kemi në qytetet e provincave veriore dhe të brendshme i lire, të cilat kishin reparte ushtarake të shumëta. Në disa qytete, si në Salona, në aisi e ndonjë tjetër ka pasur një ngritje të madhe të atyre degve të zetaris që lideshin me ushtrin. Për këtë qëllim u zjerua punimi i hekurit dhe punishtet për përpunimin e ti. Në provincat balkanike prodhoj rrët dyzet e armëve të ushtris romake. Qyteti në isi Dardanis ishte njëri nga qytetet ku ndodheshin punishtet e mëdha për andorake për prodhimin e armëve. Nga provincat e Dalmatis dhe të Dardanis, si pas një burimi të shkruar të kohës, vazhdonin të trektoheshin si malla të kërkuara, hejkuri, druri dhe prodhimet blektorale. Por me gjithë zhvillimin që patën disa qytete, gjendja që u kryua në përgjithsi në qytetet e provincave i lire që kishin përbaluar krisën që e rënë. Kjo bëri që për andorët të mernin disa masa për të shmangur rënimin e shtresave të ulta e të mesme qytetare të përbëra nga zejtarët, trektarët, prënarët e tokave, sepse ndryshe rezikoheshin të ardurat shtetërore. Për këtë qëllim në qytetet e i lirikut u kryua institucioni për mbrojtjen e shtresave të ulta qytetare, i cili duaj të kishte pushtet në qështjet policore, juridike dhe financiare por këto masa nuk u zbatuan dhe gjendja e vështire e popullsis së qyteteve të ilirikut nuk u përmirësua, në punësit për andorak vazhduan veprimet e tyre grabitse, sepse më vonë dolën dekretet të tjera që kishin të njëtën frymë.
ashtu si në pronat bujësore e në fshatrat edhe në qytet e u lëshuan urderesa për andorake që të sigurohen pagesën e rregullt të taksave dhe furnizimin e ushtrisë me malla e prodhime të ndryshme. Në shek, i vë të gjithë zejtarët që në shtrënguar të regjistroeshin në kolegje nga të cilat as fëmijet të tyre që trashëgonin zanatin nuk mund të largoeshin. Por si sklevërit, kolonët e fshatarët e varfëruar edhe shtresat e ulta qytetare nuk e duruan këtë gjendje, da ingritën krye duke u bashkuar edhe me. Barbarët që invadonin gjithnje e më shpesh ga dishullin Balkani. Provincat i Lire Mendarjen e përandoris romake në fund të shej I vë provincat i Lire mbetën me përandorin e lindjes Bizantin edhe pasi u bëm pjesë e përandorisë bizantine struktura ekonomiko-shëqërore e provincave i lire nuk ndryshoj. I vetëmi ndryshim ishte se ato u bën krahina periferike të përandorisë që ka ndikoj më vonë në jetën e tyre. Në përandorin bizantine, ku bënim pjesë krahina të pasura me qendra të mëdha zejtare dhe kuru eshin fshatarët e zejtarët e lirë, kriza e sklavopronarisë nuk ishte ndjerë ajë shumë. Edhe pse nuk arriti të ndalon të dyndjet e barbarve në Balkan, për andoria bizantine me burimet e saj ekonomike mundi të përbalon të gjendjen e kryuar gjatë këtyre dyndjeve dhe të qëndron të si një shteti madhë edhe një mi vjetë të tjera. Kurse për andoria e përëndimit nuk mundi të rezistoj parasulmeve të barbarve dhe në vitin 476 ra në duart e Gjermanikve të udhëhequr nga Odoakri. Në shef Vëvi provincat jugore e juglindore i lire si prevali, dardania, epiri ri dhe epiri vjetër, pas shkatërimeve e dëmeve të shkaktuara nga invazionet barbare u më këmbën, madje në shej. Vëvi patën një farë ngritje që u vore e në shumë drejtime. Bujësia mbeti edhe në këta shejku i një deg e rëndësishme e ekonomisë. Karakteri i pronave bujësore mbeti a i që kishtë qenë edhe më parë. Në disa vendime shtetërore që i takojnë vitit 535 duket shumë qartë gjendja e pronave bujësore në Iliri. Qëlimi i këtyre vendimeve ishte ndalimi i përpjekjeve të pronarve të mëdhenjë dhe i fajde dy hinjve për të marrë fshatarve borë dy hinjë tokat e bagëti. Në pronat e mëdha bujësore figura qëndrore ka qenë koloni. Në legislacionin e asaj kohë flitet për kolon të lirë e kolon të varur. Të parët, krahas tokës që mërnin nga pronarët, kishin edhe nga stra e vegla të tyre, kurse të fundit ishin të lidhur pas tokës, as vetë, as edhe fëmijet e tyre nuk mund të largoeshin nga vendet ku ishin registruar. Më vonë, midis kolonve nuk kishte më as një ndryshim që ka u pasqyrua më pas edhe në legislacion. Edhe në shekujt vëvi në provincat i lire nuk qenë shdukur pronat e vogla toksore, në viset malore vazhdonin të rueshin edhe bashkësit e lira fshatare. Si më par, edhe tani shteti Bizantin duke ruajtur pronat e vogla fshatare dhe duke ndaluar rënimin e tyre, kërkon të të siguron të një prodhim sa më të madhë dritërash, të mblit të taksat dhe të rekruton të ushtar. Fshatarët ishin të dëtyruar të kryenin edhe angari të shumëta në hapjen e rrugve, në ndërtimin e urave e të kështjelave. Për të shkëputur nga vështirësit ekonomike, nga rkesat e shumëta me taksa, dhe primet e pa drejta e dhuna e në punësve të financave dhe për të mos u këthyrë në kolonë. Shatarët kërkuan mbrojtjen e pronarve të mëdhejnë me ndikim që ishin të interesuar të kujdeseshin për ta, dhe 468. Lindi kështu patronajji Latifondar, i cili u përhap mjaftë sa që përandorët në dy orën urdra për të ndaluar atë. Rënimi i fshatarësis u bëmë i theksuar dhe qanërisht në fund të shej. Dhe dhe në filim të shej. Vi, kur ajo u ngarkua me taksa edhe më të rënda. Fshatarët e provincave i lire qenë të dëtyruar të paguanin pronarve të mëdhejnë të tokave një taks të re në të hola, dërsa shtetit në arë. Të gjitha këto ndihmuan në ruajtjen në këto provincat të marë dhe njeve malë, para, por fshatarët qenë shtrënguar të shisnin në treg prodhimet e tyre ose të mërnin hua nga fajde dy hinjë. Duke mos qenë në gjendje për të paguar me ko borë dyhet ata duhet të dorzonin atyre gjithë shka zotëronin dhe pastaj të kërkonin mjetë e jetese në qytetet ose të hynin në radhët e ushtris. Në këtë mënyrë, në ushtrin e për andorisë së hershme Bizantine hynë shumë i lirë. Për provincat jugore Për provincat jugore i lirë të asaj kohë ka qenë karakteristik zhvillimi i bujësis në qëndërbanimet të vogla, të fortifikuara, të cilat, si kur se tregojnë të dhenat e arkeologjis, të shej. Vëvi ishim bërë qëndra të rëndësishme ekonomike. 
por në këta shekuj existante një ndryshim midis provincave jugore e veriore, këto të fundit i përbaluan të parat goditjet e sulmeve të barbarve. Në provincat jugore që nuk u preken aq nga inkursionet e barbarve dhe që në krahina pa trupa të regulta ushtarake, u ruajt në mënyrë më kompakte popullsia e vjetër fshatare e qytetare. Burimet e shkruara të regojnë se edhe në shej. Dhe Dardanët përbënin një popullësi të madhe e kompakte, kurse nga burimet në bishkrimore rezulton se në këtë provincë edhe në shej. Vi vazhdonin të rueshin emra vetjak e emra fshatarësh i lirë. Në provincat i lirë edhe në shej. Dhe vi jeta qytetare vazhdoj pa ndërprerje, me gjithë se numri i qyteteve ishte paksuar edhe më shumë. Hierokli në udhërëfysin e ti të shej. Vi përmen në 4 provincat jugore i lire, emrat e 27 qyteteve, disa prej të cilave ishin edhe qendra për shkopale. Si do qoftë, me gjithë numrin e paksuar të qyteteve dhe krizën e sklavo pronaris në shej. Vi në i liri kishte ende qytete relativisht të pasura ose qytete që kishin ruajtur rëndësin e tyre. Në këtë ko, pas shkatërimeve të shekujve para ardhës, ka qenë karakteristike një rigjallërimi jetës në qytet dhe në fshat dhe një qëndru e shmëri në raportet malë para. Që nga fundi i shek. Dhe dhe gati gjatë gjithë shek. Vi, kur ndodhi rilullzimi jetës qytetare, numri i monedave ushtua në mënyrë të ndjeshme. Monedat të kësaj kohe, e sidomos monedat e përandorit Justinian, të përandorit Justin Qarkullonin gjersisht, ato gjendeshin jo vetëm në qytetet, por edhe në qëndërbanime të fortifikuara e të vogla e në zona të brendshme malore. Në pjesën balkanike të përandoris së Bizantit, një qyteti madhë ka qenë dy rahu. Në dy rahë vinin anje nga vendet të ndryshme të mes dheut, kurse rrugët toksore që njëseshin nga kuj qytet nuk e kishin humbur rëndësin e tyre. Këtu ndodhe shimpunishtet dhe arsenalet që furnizonin me armë e me mjetet të tjera u shtrin e flotën për andorake. Qyteti, dy her i dëmtuar nga tërmetet dhe nga pushtimi i gotëve, ishte më këmbur dhe zbukuruar me mure të reja. Për andori Bizantin Anastasi dhe 491-518 që ka qenë me origin nga ky qytet e rethoj dy rahun me një kuror tre fishe mure shmbrojtse dhe ndërtoj aty një hipodrom të malë. Shkrimtari i shekë Vi, për kopi nga Gaza, e përshkruan dy rahun si një qytet të madhë që zjatet nga toka në det, që ka me të pritës nga ato që mund të prodhoj toka e deti. Ndërtime me karakter fortifikues në provincat jugore i lire janë bërë edhe pasundimit të Anastasit. Për kopi i Cezares, bashkëkos i për andorit Justinian ka shkruar se kuj fundit për të mbrojtur për andorin e provincat e saj nga sulmet e mundshme të barbarve, ndërtoj e rindërtoj një vargë kështjelash. Vetëm në tri provincat i lire jugore si pas listës së hartuar nga autori i mësipërm, numri i qëndër banimeve të fortifikuara arinte deri në 168. Kërkimet arkeologike kanë të reguar se në shej. Vëvi në i liri janë ndërtuar një tokë kështjelash, shumë prej të cilave nuk përfshien në listën e atyre kështjelave, që si pas prokopit të Cezares janë ndërtuar e rindërtuar nga përandori Justinian. Përveç qyteteve të rethuar arishtas me more, por shpesher të kufizuar në si përfaqe të vogla, vërejen në këta dy shekuj për pjekje të vetë popullsis për të fortifikuar që ndërbanime të reja ose për të këthyrë në kështjelat e vjetra. Si kurse është provuar nga të dhenat arkeologike, në këta shekuj vjet rej një rritje e rolit ekonomik të qytezave të reja të fortifikuara, si do mos në ato krahina ku ishte dobsuar autoriteti për andorat. Kjo bëri, si do mos në periudhën para feudale, që të rigjallërohet popullësia vendëse dhe që krahinat e brendshme të fitojnë një rëndësi të veçandë, e cila do të shfaqet që nga shej. Vi e mëtej në vendosje në feudalizmit si sistem ekonomik. Në shej. Vi u kryuan kushtet jo vetëm për ndërtime me karakter mbrojtës, por edhe për ndërtime të tjera me karakter monumental. Kësaj kohë i përkasin ndërtime të shumëta të kultit të krishterë në qytetin e bëllisit, butrintit si dhe në qendrat e tjera të vogla. Këto kanë qenë monumentet e fundit të shëqëris antike. Në shekë Vi autoriteti për andorak ishte ende i fort në krahinat bregdetare dhe në qytetet. Qytetet e provincave i lire nuk kishin më magistraturat municipale, as edhe vet administrimin e vjetër. Ato kishin rënë në duart e funksionarve për andorar. Nga paria e vjetër sunduese kishtë mbetur një pakic e vogël e përbër nga pronarët e mëdhenjë të tokave. 
funksionarët shtetëror dhe të kishës i ruajtën të paprejkura pozitat sunduese. Nga radhët e kësaj shtrese qenë zjedhur edhe për andorët. I til ka qenë edhe Anastasi që vinte nga gjiri i aristokracis senatoriale të dy raul. Por edhe në këtë kohë ushtria vazhdojmë të të luan të një rol të rëndësishëm në shtetin e Bizantit dhe prej asaj vazhdojmë si më par të dilnim për andorët. Ushtarak i lirë që kishim bërë karierë në ushtrim Bizantine qenë edhe për andori Justin i 518, 527 dhe a Justinian 527, 565. Si pas një burimi të shkruar Bizantin për andori Justin, shatar me origin nga Dardania, duke mos siguruar do tjetesën në vendlindjen e ti kishtë shkuar në Konstantinopol dhe kishtë hyrë në radhët e ushtris, ku arriti më pastaj deri në postin më të lartë shteteror. Me ko, në qarqet sunduese të provincave i lire, si kudo në për andori, një rol të madhë filloj të luan të kisha e kryshtere përfajsuar nga kleri i lartë, i cili për shërbimet kundrejt për andoris merte si dhurat toka e pasurit të ndryshme. Në shek, vi kisha e kryshtere ka pasur pronat të saj në provincat e Bizantit për nga në dyjrët e të ardhurat të mëdha. Shek, vi përbëm për pjekjen e fundit të rigjallërimit të antikitetit në Balkan. Në gjysmën e dytë të shej. Vi dhe në gjysmën e partë të shej. Vi do të rifilojnë invazione e dyndje të reja popujsh, të cilat do të sielin ndryshime në përbërjen etnike të gadishullit dhe do të qojnë në rënjen e plok të sistemit antik të prodhimit. Në përandorin e lindjes, në të cilën bënim pjesë edhe provincat i lire, ku sklavo pronaria ka qenë më pak e zhvilluar, procesi i shturjes e mënyrës antike të prodhimit dhe vendosja e feudalizmit u bëmë me nga dalë.